Добрый вечер, дорогие друзья. Мне кажется, мы уже достаточно выждали для того, чтобы уже начать в конце концов. Сегодня 9 марта, вчера, вчера было 8. С чем я вас, дорогие дамы, и поздравляю. Счастья вам, здоровья, любви, долгих лет красоты, чтобы каждый день вас радовал, чтобы ничего не омрачало в вашей жизни. Будьте всегда красивы. Радуйте нас, вдохновляйте нас на подвиге. Ну а мы начнем. А давайте я представлю сразу музыкантов. Вот Денис Шутов на саксофоне сопрано сегодня. Евгений Лебедев клавишные. Павел Кован барабаны. Наполовину электробарабаны, наполовину настоящие. А начнем мы наше выступление такой незатейливой пьеской под названием «Сюрприз» или еще одно название есть «Ручей». Я никогда не мог определиться, что, что из них больше подходит, но думаю, что и то, и другое название подойдет. Главное, как сыграть. И на самом деле мы очень рассчитываем на вашу поддержку, на ваши аплодисменты. Спасибо.
Следующую пьесу мы сыграем под названием «Чай с дождем». Несмотря на то, что название весьма созвучно с названием традиционного джазового, джазового стандарта «Чай вдвоем», да, все же знают. Ну, «Чай вдвоем», «Чай с дождем» очень созвучно, но музыка совсем другая на самом деле.
Спасибо. Это прозвучала пьеса под названием «Чай с дождем». Наверное, можно назвать эту пьесу типичным примером романтического фьюжна. Ну, Как-то так. Следующим номером мы сыграем произведение, которое отчасти навеяно творчеством Маркуса Миллера. Оно называется «Лабиринт». Thank you. 
называется пьеса, которую только что мы имели счастье исполнить для вас. А дальше мы сыграем э, довольно простую песенку, она так и называется рождественская песенка. Я понимаю, что сегодня не Рождество, но она до того милая, что хочет ее сыграть.
Дальше мы сыграем э, тоже авторское произведение под названием «You have to go». Его, это название можно по-разному трактовать. У нас вот своя трактовка. Послушайте. Послушайте, что сейчас будет.
аплодисменты. Дальше мы сыграем одну пьесу, которую на самом деле можно отнести к раннему периоду творчества этого коллектива. То есть пьеса, которая, которая была одним, в одной из первых программ, собственно, с которой этот коллектив выступил впервые на джазовом фестивале, это было в 2008 году. Это было на джазовом теплоходе. Знаете, да, есть такой джазовый теплоход в Москве, каждый год катается. Раньше это было, по-моему, на сутки раньше уходил. Это вообще, конечно, жутко пьяная история. То есть там такие персонажи, лесники, вот с виду посмотришь на человека, думаешь, ну лесник. А он, оказывается, на джазовый теплоход приехал. И таких было великое множество. То есть, этот теплоход тем и примечательный. Потом эту лавочку немножечко так подзакрыли, и проход стал уходить не на сутки, а, ну просто до вечера. То есть покатаются, покатаются, и хватит. И вот на таком теплоходе, собственно, наш коллектив, наш квартир выступил впервые. И пьеса, которую мы исполним, она называется «Недолгое счастье». Не знаю, почему вы смеетесь сейчас. В общем, следующая пьеса называется «Недолгое счастье».
Спасибо, недолгое счастье называется эта пьеса. Сейчас небольшое посвящение Маркусу Миллеру. Никак я не могу от него отстать. Вот приходят в голову мысли под сильным влиянием этого музыканта.
Пьеса называется М. Грувити, ну, Маркус Грувити, наверное, как-то как так исполнена она была только что впервые, так что можем, можем считать, что это состоялась премьера, И также будем считать ее удачной, а следом будет еще одна премьера, тоже новая вещь, мы ее ни разу не играли сейчас. Мы попробуем это сделать, как говорится, подвергнем исполнению. Она называется Rush Decision. По-русски не очень даже приличное. Да не приличное, а прометчивое решение. И, и все тут, собственно. Опрометчивое решение. Mm-hmm. 
Спасибо большое. Опрометчивое решение называется эта пьеса. И мне кажется, это вполне оправданное название. Но тем не менее, будем считать, что это тоже удачная премьера. Спасибо огромное за поддержку, за аплодисменты. И в заключении нашей программы мы исполним довольно простую вещь, лирическую. Она называется «Love necessary». И по-русски это будет звучать примерно как «Необходимость любви». Thank you. 
Большое спасибо. Я хочу еще раз напомнить имена людей, которые сегодня сотворили чудо на этой сцене. Денис Швытов, саксофон. Евгений Лебедев, клавишные. Павел Кован, барабаны. Мое имя Григорий Зайцев. Я тоже немного причастен к тому, что сегодня было здесь. И последняя пьеса, это, которая только что прозвучала, «Необходимость любви». Я хочу сказать, что все, всем нам она просто, на самом деле, она необходима. И хочу вам пожелать, чтобы у вас ее было в достатке. Всего вам доброго. Спасибо огромное. ресторанный музыкант поступает в консерваторию его профессор спрашивает а вы можете сыграть гамму в одессе минор а он его спрашивает а вы спрашиваете просто или заказываете <плодисменты> То есть я хочу спросить это бис В общем, недолго посовещавшись, мы решили не мудрство и лукаво сыграть э, Watermelon Man.
Подсчитывал где-то лет 8. Точно я не видел одного человека. Одну прекрасную, красивую девушку. Ну, давайте поаплодируем. Дорогие женщины, я вас поздравляю с 8 марта, который был вчера. Еще раз я хочу вам пожелать любви, счастья, здоровья, радости. Чтобы все у вас, все, все, чтобы было хорошо. И чтобы, и чтобы вашим мужчинам с вами тоже было очень хорошо. Спасибо, всего доброго. Thank you.